前阵子 BBC 发布了一部名为《追查痴汉》的纪录片，揭露了一个犯罪集团专门贩卖在公共场所拍摄性侵、猥亵女性的影片，而幕后的主谋竟然是一群住在日本的中国人。这到底是怎么回事？今天就让我们一起来聊聊 BBC 的《追查痴汉》纪录片吧。Hello， 大家好，我是志奇。BBC 最近发布的追查痴汉纪录片，揭露了一群住在日本中国人所经营的痴汉偷拍产业链。这些人会特地到公共场所侵犯、骚扰女性，并将犯罪的过程录下来，放到网络上面贩卖。而且拍摄的地点还遍及了东亚各地，从中国、日本、韩国到台湾都有人受害。记者花了一年的时间卧底调查，终于找到了这些幕后的主使者。而六月九号 ，BBC 同时发布了英、中、日、韩四种语言字幕的完整纪录片，也把中文版上。架到 YouTube 引起了大量讨论，但是这些犯罪者呢却迟迟没有被逮捕，而在中国这件事情的讨论热度也不高。那今天我们就会根据这部纪录片的内容来看看这些经营性犯罪产业的中国人到底是谁，他们的组织是如何运作的。另外也会讨论在纪录片播出之后，中国官方跟网络舆论有什么反应。不过要先提醒大家，接下来的内容呢会涉及到一些对于性犯罪的描述，如果对这种议题比较敏感的观众，建议可以斟酌收看。那在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。高房价是很多人痛苦的原因，但如果硬撑买房，就得咬着牙背负二三十年的巨额贷款。我觉得现在台湾的房价蛮不合理的。台湾的房价不合理。如果啦，我是买不起的人，我永远就没有办法去决定买得起的人的游戏怎么玩。不到十 percent 的人哈、啊，竟然霸占了超过四分之一的房屋，我是不是？房地产的利益真的是大到它可以左右台湾的政治人物、民意代表。当时的政府其实都很难跟他们做沟通，而且他们甚至可能还会去篡改一些会议记录等等的。政治人物本身或家族可能跟建商就有很紧密的关联，还是人性贪婪的。为了有一个房子，因为这样的压力生病了。那你是不是只是住在一个表面上幸福的笼子里面？痴汉是源自于日本词汇哦，简单来说就是性骚扰犯，尤其是指喜欢在公共场所，比如公车上言行猥亵、偷窥、偷拍女性的人。在纪录片上面受访的日本警察表示呢，痴汉行为可能是心理问题导致，所以痴汉被逮捕之后多半会被送去接受心理治疗。但是由于这种行为多半很难留下直接的证据，所以真正被逮捕的人其实很少。那现在有痴汉已经成为了日本严重的社会问题。二零二一年，日本有记录的偷拍案就高达了五千多起，创下了历史新高。而且这种痴汉文化也开始影响到其他的国家。BBC 指出，这很大一部分的原因呢，是日本成人娱乐产业的推波助澜，使得人们渐渐地把痴汉行为视为常态，甚至诱导人们犯罪。比如各种呈现痴汉情节的成人影片、动漫，甚至也有主打痴汉体验的风俗店。那虽然纪录片当中呢，一名痴汉体验风俗店店长认为，提供这些合法的痴汉商品跟服务，可以满足有这方面需求的人，让他们不会到现实当中去伤害别人。但也有受访的前痴汉表示，他之前就是因为看到以痴汉为主题的影片，才动了自己拍的念头。而且 BBC 更发现，这种痴汉文化已经衍生出了一桩结合性犯罪跟偷拍的生意。BBC 记者发现哦，有些中文的成人网站上面公然的贩售者明显不是塞好的痴汉偷拍影片，影片内容呢基本上都是一名不露脸的男子在地铁啊、公车等等人潮多的公共场所随机尾随一名女性，然后在她的身后进行猥亵行为。其中呢 ，Z 这个名字不断的在这些影片标题当中出现。根据纪录片调查哦，至少有三个中文成人影片网站贩售着 Z 的影片，而这些影片呢，大部分都是在中国拍的，但也有一些是在日本。拿韩国还有台湾拍的，而这些网站的运作方式呢，也有一套既定的流程。这三个网站各自有好几个宣传用的推特账号，会定期的发布芯片预告。另外还有几个 Telegram 群组，大约有四千人加入，用来交流骚扰啊、偷拍的技巧。Lee 也会常常在里面分享芯片的资讯。所以呢，这些以性犯罪牟利的网站呢，会依照不同的猥亵行为，分门别类的贩售影片。一般计费的方式呢，分为单片的贩售，还有月费会员两种，甚至也有提供接单客制服务，让用
户可以指定场所和要求找特定类型的对象拍摄。付款方式呢，则从支付宝、微信支付、PayPal 到 Amazon Gift Card 都有。而 BBC 记者呢，就从这些网站的账号跟付款方式开始抽丝剥茧，一步步的追查幕后黑手的下落。BBC 的记者先是加入了网站的 Telegram 群组，并发现哦，用自己账号发布的预告照片地点是在日本东京。然后他们调查了主网站的 PayPal 收款账号，发现这些账号几乎都是收人民币的，但只有一个账号例外是收日币。于是透过这个 PayPal ID， 记者又辗转的查到了收款人的身份，他是住在日本的中国人，乐团 The Versus 主唱 n a r t h i s 而且记者还发现哦，去年 The Versus 解散时呢，就有前团员在微博上面爆料说 n a r t h i s 跟这个乐团的贝斯 Lupus。在经营色情网站 ，BBC 的记者直接和他们接触，派出了一名中国大叔记者呢，假装成音乐经纪人跟两人打交道，在宣称自己对投资日本性产业有兴趣，来套他们的话。而两人后来也在大叔的面前坦诚自己有帮忙推广那些痴汉影片网站。他们还告诉大叔，网站的负责人呢是一个叫做猫咪的中国人，只是他的性格谨慎，戒心很重。大叔试图以投资网站为名向猫咪提出见面的邀约，也被拒绝了。那就在调查陷入焦灼好一阵子之后，事情却突然出现了转机。在今年初除夕夜当天呢，猫咪的助理主动打电话约大叔在池袋的一家 KTV 碰面。虽然纪录片当中并没有交代猫咪为什么突然改变心意约大叔出来见面，但是在那次面谈当中，大叔成功以商业洽谈为由挖出了痴汉网站的内幕。猫咪说，那三个网站都是他经营的，而且营业额很稳定，主网站每天就能够赚五千到一万元人民币，另外一个网站呢也有一万多名月付一百八十元人民币的会员。他更表示，这些网站之所以成功哦，是因为人们呢每天都要搭地铁公车上班，所以就会有人喜欢看这些地方去意淫，还说自己能够。懂观众想要什么，是因为呢，他自己也有这个癖好。同时呢，猫咪也亲口向大叔证实哦，他就是 Z。更准确来说 ，Z 是他创立的一个十五人左右的团队，负责提供网站的一手内容。其中呢，有十个人在中国境内稳定创作，每个月呢会提供网站三十到一百部芯片。而 Z 的真面目终于揭晓了，但调查还缺最后一步，就是猫咪的真实身份。于是，在 KTV 会面的隔天呢，大叔又约猫咪出来吃饭。当大叔问到资金该转去哪里的时候呢，猫咪大意了，把一张印有自己真实姓名的银行卡递给了大叔。他的本名叫做汤卓然，今年二十七岁，是中国广州人。在一年的卧底调查之后呢 ，BBC 不仅挖出了幕后黑手的政治身份，更取得了他们承认罪状的影像记录。但是这部纪录片呢，最后却以猫咪潜逃出境画下了句点。在得知猫咪的真实身份之后 ，BBC 记者直接前往他在东京的住处堵人，跟他当面摊牌，质问他为什么要制作贩卖那些剥削女性的影片。但猫咪避开镜头，一语不发，甚至攻击记者，迫使 BBC 团队撤离。记者逃上车之后呢，对着镜头愤怒地表示：“我们向猫咪提出一系列指控。”而他的唯一回应是沉默跟暴力。纪录片的最后呢，也以字卡的方式表示，就在双方对峙的隔天，猫咪就搭飞机离开日本。而 BBC 向 Noctis 还有 Lupus 提出的指控，同样没有收到回应。此外呢，那些猫咪经营的网站和宣传用的 Twitter 账号也依然在运作当中。虽然 BBC 请 Twitter 官方做出回应，但只收到了一个大便 emoji。至于日本官方呢，则会在今年通过反偷规法，严格的禁止在未经同意的情况之下，偷拍含有性剥削内容的影片和照片。同时，日本的性别运动人士也在呼吁立法加重惩罚痴汉行为。不过，在调查犯罪这个主线之外呢，在这部纪录片当中也穿插了大量的痴汉受害者的访谈。在纪录片当中，记者在中国还有日本访问了几名被痴汉骚扰过的女性，她们都表示自己往往是在搭乘大众交通工具通勤的时候遭遇到性骚扰，而且因为是在通勤的时间，车厢里面往往人很多很拥挤，所以通常是在骚扰行为越来越严重之后，才会确认自己真的遇到痴汉了。但即使意识到自己受害哦，也常常会因为太害怕而无法立即反应。等到反应过来的时候，痴汉往往就已经消失在人群中了。而这种侵犯所带来的创伤，还有当下无能为力的感觉，都对他们造成了很深远的影响。许多受害者会说，他们会因此害怕搭公车或者是地铁。也有人说，被骚扰仿佛是女性逃不掉也无能为力的天灾，所以也会萌生放弃抵抗念头，甚至开始怀疑检讨自己。而无论是中国或是日本的受害者，都对于那些侵犯女性的痴汉，还有像 Z 这样子靠痴汉影片牟利的行为感到非常愤怒。他们认为，这些人只把女性看成是满足自己欲望的工具，而不是活生生的人。那有些在日本的受害者呢，就选择将内心的愤怒化为力量，以实际。
的行动推动改变。他们成立了痴汉意志中心，组织志工在地铁站监控可疑的人，也举办了很多的活动，呼吁大众跟政府关注痴汉问题。不过，这个中国人在日本靠性犯罪赚钱的新闻传回到中国之后，却没有引起太大的舆论反应。六月九号 ，BBC 发布这部纪录片之后呢，在台啊、日韩等国都引发了不小讨论。光是 YouTube 上面的中文版纪录片，就在短短的几天内突破了百万次的观看。但是截至我们录影前哦，那三个贩售痴汉影片的网站相关的 Telegram 群组还有 Twitter 账号都照常在更新，而猫咪等人呢也都还没有被绳之以法。中国警方说他们已经跟进调查，但近期并没有猫咪汤卓然入境中国的记录。官媒环球日报也发表评论谴责犯罪者，同时强调日本警方责无旁贷。至于中国网络舆论反应呢，则相当微妙。虽然中国境内无法直接观看 BBC 的报道，但很快呢，就有中国网友把整部片上传到了 Bilibili， 一并引发了一些讨论。有些质疑西方媒体的报道不可信，有人呢谴责记者为了戏剧效果跑去找猫咪对峙，给了他逃跑的机会。有人呼吁大众关注这部纪录片和性骚扰问题。不过，关于这起事件的讨论热度其实不高，还有几个相关的标签在微博上面被禁。与此同时呢，登上微博热搜的是一起乌龙偷拍事件。一名四川的女学生呢，在搭地铁的时候怀疑自己被偷拍，但当场检查对方的手机之后，并没有发现偷拍照片。女学生将过程录了下来，发到网络上面，表示呢她是在维护自身的权益，但这样的做法却遭到了大量的网友谴责，说她冤枉了无辜的男性。但即便女学生后来发文道歉，也还是没能够平息骂声。这样子舆论热度的反差呢，让不少关注 BBC 痴汉纪录片的中国网友表示心寒，制作了梗图讽刺大众集中火力攻击一名女学生，却对真正的。问题视而不见。一开始我们对于要不要做这一集，其实有过一些挣扎，因为我们还是会担心这样做会不会变相的宣传到了这种性犯罪的影片，所以我们在脚本当中呢，尽量不提到这些网站的名称，自己这个名字也是化名哦，希望这样子能够降低呢人们能够接触到这些网站的机会。那虽然我们也知道这些资讯呢不难查到，但是我们认为，与其绝口不提这些事情，更重要的是要让更多的人意识到这件事情的严重性和它对于受害者造成的伤害。因为这种治安行为啊、偷害行为，老实说是一个很长期普遍的社会问题，不只是在日本或者中国，前阵子台湾也出现了很多专门分享偷拍或别人私密影像的脸书社团。那么，觉得这样的事情之所以会一直存在哦，甚至发展成了一门生意，就是因为有人会去看，甚至愿意花钱去买这种影片。那我们认为，要解决这种问题的根本方法，就是去让所有的人都愿意不看、不传播，一起抵制这种犯罪行为。那我们也知道，要做到这件事情非常的困难，因为或许呢，有很多人没有意识到这些影片是真实的性犯罪，或是不知道自己借由观看这些影片所得到的满足，都是有活生生的人正在受到伤害所换来的。所以，我们希望透过这集呢，可以让更多人注意到这些影片背后的犯罪问题，还有它带来的伤害有多么的巨大，让更多人呢有意识的去挑选要。观看怎样的成人影片，甚至是愿意尽自己的一点力量，主动的去检举，告诉身边的人不要收看这种影片。不过，这也只是我们的一点看法哦。我们觉得这个问题到底要怎么解决，应该还是有很多复杂的面向可以讨论。所以最后呢，我们也想来问问大家，你觉得应该要怎么样杜绝这种痴汉偷拍行为呢 ？A 加重刑罚哦，严惩这个拍摄者跟观看者杀鸡儆猴 ；B 规定剧情 A 片呢也不能够拍摄痴汉的题材，以免诱导犯罪 ；C 应该要从痴汉的心理问题着手，严。就这些欲望背后的根本原因，第以上揭示我通通都要。一起他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道 BBC 痴汉纪录片的介绍。此外呢，也可以点击这个地方看看韩国 N 号房以及复仇式色情的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。